Hi, I would like to give a quick summary video of Accounting Standard 29, Provisions, Contingent Assets and Contingent Liabilities. Uh, it's a part of Paper 5 CA Intermediate Advanced Accounting. So, before moving to the Accounting Standard 29, let me ask you a basic question. What is Accounting Standard? And then Accounting Standards. So, Accounting Standards is a set of policies and standards documented by the regulatory body for the fair presentation, measurement and the disclosure of financial statements. One common man the language is that a financial statement is fair item presentation, measurement and disclosure. The regulatory body set a set of policies and standards and accounting standards. What is the purpose? What is the purpose of accounting standards? Form let me give you an example. I am a retailer, a retailer business and Mr. A is also a retailer business. So, a financial statement in the user, end of financial statement, Mr. A is a financial statement in Tamil. This is the business is better than the other. I am a retailer in the products deal in the retailer. So, I am a business is better than the other. So, you can compare the financial statements to the two financial statements. Basically, they have the same level of ideas to prepare. Basically, accounts are a judgmental approach. Each account and account decide on the estimations and judgments depend on the accounts. So, if you have two accounts, it will be the same industry that has fluctuations in the same industry. Usually. So, if you have a user decision making, it will be affected by the decision. ई फिनैंशियल स्टेटमेंट्स वे चिटा ऐ रखें म्यूज़ से दरोड़ डिसीशन ऐड करना, सो आर डिसीशन है वाली री दी तने अफेक्टेड, सो इंगेन ओरे प्रॉब्लम अवॉर्ड या में दी टाना, नम्बर ओरे सेट ऑफ रूल्स वर्न ने टला द, आ फिनैंशियल स्टेटमेंट्स इला सर्टेन आइटम्स अकाउंट चेयना मिंग H29 dealings with the provisions, contingent assets and contingent liabilities. Let me divide the standard into three. Provision, contingent asset and contingent liability. Before moving to provision, contingent asset and contingent liability. What is liability? And then a liability. Liability would be very familiar with you. Like financial statements in the balance sheet in the side of the liability and then define it. So what is liability? एंड करंटली इल्लो रे ऑब्लिगेशन इन्हीं की इप्पो आप बिजनेस ओरे आल को कुड़ करने लो ऑब्लिगेशन ने आना नमला लायबिलिटी ऐटे डिफाइन जेन दत अद आउटसाइडर्स लायबिलिटी आने की नमला द डिपेंड ऑन द नेचर नमला दिनो ओरे पे पेरेट बोली क्यों एक्सपेंस पेबल ट्रेड्स पेबल इंदा बारे या रेंड पेबल अंगने so, liability in the bar in the at this moment I am liable to pay off. Ippa any ki liability in the third party ki yaan ippa kodu kanala liability in the any ki adhinde value reliably measure yaan patch in the under. Ethre yaan in the liability in the lad any ki measure yaan patch in the under. Adhinde yaan yaan uru liability at a cancel rain. So, provision in the bar in the under. Provision is slight. Actually deviated from liability. Liability is a slightly deviation on the provision. The provision is the one thing. If you have a liability, you have a liability. Now, you have a liability. If you have a liability, you have a liability. If you have a liability, at this moment, you have a liability. At this moment, you have a liability. At this moment, you have a liability. You have a liability. How much value is there? You have a liability. You have a liability. एनी के रू मोर तान 90 परसेंटेज अलग ये अबाउ ओरू 50 परसेंटेज ही कूड़ दले वन्ना दले नम्बर इन्हें प्रोविशन क्रिएट है ना मतलब नाटक किल्ला इन ना दिने काटे कूड़ दले नाटक का ना आने चांस है मोर लाइकली टू हैपन आना अपन मोर लाइकली टू हैपन आने के लिए नाटक का ना आने चांस कूड़ � एंड कौन डाल? एंड दिन आना गनोरे प्रोविशन क्रिएट है ना यानो रे एक्सपेंस एंड डाइन है शेष में आदेन एक्सपेंस पी एंड एलिलोटा मार्टिया पोरे पोरे बिकॉज़ 
പ്രൂഡൻസ് ഇസ് ദ ബേസിക് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ പ്രൂഡൻസിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ഓൾ ലോസസ് ആൻഡ് നോട്ട് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് എനി ഗെയിംസ് അല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ബിസിനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാകും എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പെൻസിന് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ എൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അതിനർത്ഥം എന്താ ഞാൻ ബേസിക് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളായ പ്രൂഡൻസ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് സോ നമുക്ക് ബേസിക് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ വേണം നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സോ എനിക്കിപ്പോൾ പ്രസൻ്റ്ലി അറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാകും എന്ന് എനിക്കറിയാം അതിൻ്റെ വാല്യൂ എനിക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും അതിന് പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം സോ എങ് ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് ഏപ്രിൽ ഇപ്പം ജനറലി നമ്മൾ ഇയർ എൻഡിലായിരിക്കും പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സോ ഇൻ ഇന്ത്യ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിലായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഏപ്രിലിൽ എനിക്കൊരു ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് റുപ്പീസ് ഒരു എക്സ്പെൻസ് വരും എന്ന് എനിക്കറിയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എൻ്റെ എംപ്ലോയീസിന് ബോണസ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എൻ്റെ കമ്പനി ഹൈലി പെർഫോംഡ് ആണ് ദിസ് ഇയർ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ എംപ്ലോയീസിന് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് ബോണസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു എനിക്കറിയാം ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേജർ എക്സ്പെൻസ് എൻ്റെ കമ്പനി എനിക്കറിയാൻ പോവുകയാണെന്ന് ഐ ആം സെർട്ടൻ ബിക്കോസ് ഐ ഡിസൈഡ് ടു പേ ഞാൻ പേ ചെയ്യാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നും എനിക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ അറിയാമെങ്കിൽ സോ വെൻ എവർ യു ഡിസൈഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ എക്സ്പെൻസ് പ്രൊവിഷനായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ആൻഡ് വട്ട് ഇസ് ദ ജേണൽ ഇൻ ദി ഫോർ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ജനറലി പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റഡ് എക്സ്പെൻസ് ടു പ്രൊവിഷൻ ഇൻ ദിസ് കേസ് ബോണസ് പേയബിൾ ടു പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബോണസ് ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രി ജേണൽ എൻട്രി നൗ ഐ ആം മൂവിംഗ് ടു കണ്ടിജൻ ലൈബിലിറ്റി കണ്ടിജൻ ലൈബിലിറ്റി ഇസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ഫ്രം പ്രൊവിഷൻ ഈ പ്രൊവിഷനിൽ നിന്ന് ഒരു മൈന്യൂ ഡിഫറൻസ് എന്തോ ഒരു കണ്ടീഷൻ മാറി ഒരു ലയബിലിറ്റി തന്നെ വേറൊരു ഫോമാണ് പക്ഷെ പ്രൊവിഷനിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒരു കണ്ടീഷൻ മാറിയതാണ് കണ്ടീജൻ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടീജൻ ലയബിലിറ്റി ഒക്കേഴ്സ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് പാസ്റ്റ് ഇവൻസ് ആൻഡ് ദിസ് ഒക്കറൻസ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദി ഒക്കറൻസ് ആൻഡ് നോൺ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് എ ഫ്യൂച്ചർ ഇവൻറ്റ് ഞാനിതൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എൻ്റെ ഒരു കസ്റ്റമർ എനിക്കെതിരെ ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോർട്ടിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചു ആൻഡ് ഹി ഹാസ് ഫയൽഡ് എ കേസസ് യു അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻ ദ കോർട്ട് കോർട്ടിലൊരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു ആൻഡ് ഈ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കെതിരെ കേസ് വരുവാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു കോമ്പൻസേഷൻ പേ ചെയ്യാൻ ലയബിൾ ആകില്ലേ മേ ബി ആ കേസ് ആ ഫയൽ ചെയ്ത കംപ്ലൈൻറ്ററാണ് ജയിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ പേ ചെയ്യാൻ ഒരു എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യാൻ ലയബിൾ ആകുമല്ലോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ആലോചിച്ച് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇയാൾ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ബിക്കോസ് ഞാൻ മുമ്പ് ഇയാളായിട്ടൊരു സെയിൽ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പാസ്റ്റ് ഈവൻറ്റ് ഹാപ്പൺ ഒരു പാസ്റ്റ് ഈവൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും കണ്ടിജൻ ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പാസ്റ്റ് ഈവൻറ്റ് നൗ ഈ കണ്ടീജൻ ലയബിലിറ്റി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ദ ഒക്കറൻസ് ആൻഡ് നോൺ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് എ ഫ്യൂച്ചർ ഇവൻറ്റ് കോർട്ടിൽ എനിക്കെതിരെ ഡിസിഷൻ വന്നാൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ആ എക്സ്പെൻസ് വരുള്ളൂ സോ ദ ഒക്കറൻസ് ഓർ നോൺ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഇവൻറ്റ് വിൽ ഡിപ്പെൻസ് ദ കണ്ടിജൻ ലയബിലിറ്റി ആ കോർട്ടിലെ ജഡ്ജിയുടെ ഡിസിഷൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും എൻ്റെ ലയബിലിറ്റി ഇനി ആ എക്സ്പെൻസ് ആ കോമ്പൻസേഷൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് എനിക്ക് റിലയബിളി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ പറ്റും എനിക്കറിയാം മേ ബി വൺ ക്രോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും കോമ്പൻസേഷൻ വരുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം ഓക്കെ സോ ഈ കണ്ടിജൻ ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ അറിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻസ് ഒന്നും നമുക്കില്ല മേ ബി നമ്മളായിരിക്കും
രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പാടില്ല ഒന്ന് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് യുവർ ലോസസ് പ്രൂഡൻസ് വയലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല രണ്ടാമത്തെ റീസൺ നമ്മുടെ യൂസർ അറിയണ്ടേ നമുക്ക് ടു ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിഗ് എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രയോ ഒരു എമൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ലയബിലിറ്റി വരാനായിട്ട് എനിക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ കമ്പനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസർ അറിയണ്ടേ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് അഫക്ട്സ് ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഓഫ് ദ യൂസർ യൂസറിൻ്റെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗിന് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും സോ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് റിലയബിളി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ നമുക്കൊരു മോണിറ്ററി ഫിഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അത്ര ഉറപ്പൊന്നുമില്ല ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ചാൻസ് ഒന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല മേ ബി എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലെയിം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ത് പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ലയബിലിറ്റി ഇഗ്നോർ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ലയബിലിറ്റി ഇഗ്നോർ ചെയ്താൽ അത് നിങ്ങൾ പ്രൂഡൻസ് വയലേറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സിൽ നിങ്ങൾ പറയണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇവൻറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട് സോ മേ ബി ഇങ്ങനെ ഒരു ലയബിലിറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം സോ യൂസേഴ്സ് ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലെയിം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് കണ്ടീജൻ ലയബിലിറ്റി മേക്ക് ഇറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് അതാണ് കണ്ടിജൻ്റ് അസെറ്റ് ഒരു ചെറിയ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് മാത്രം വരുത്തിയാൽ മതി ഓപ്പോസിറ്റാണ് നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ എമൗണ്ട് ഒരു ടു ക്രോ റുപ്പീസ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന കാര്യമല്ലേ അത് ടു ക്രോ റുപ്പീസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാസ്റ്റ് അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പാസ്റ്റിൽ ഞാൻ അയാളുടെ അടുത്തു നിന്ന് ഒരു പർച്ചേസ് നടത്തിയതിൻ്റെ ക്ലെയിം കൊടുത്തതായിരിക്കാം സോ പാസ്റ്റ് ഇവൻ്റ് ഉണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ അക്കറൻസ് ആൻഡ് നോൺ അക്കറൻസ് എനിക്ക് റിലയബിളി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ കിട്ടും കേസിൻ്റെ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി എനിക്ക് വലിയ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല ചിലപ്പോൾ കിട്ടും സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിജൻ്റ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ കണ്ടിജൻ ലയബിലിറ്റി എന്ന കണ്ടിജൻ്റ് അസെറ്റിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും പ്രൂഡൻസ് അതായത് എവ്രിതിൻ ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ബേസിക്കലി ഇൻ ലൈങ് വിത്ത് ദ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓൺലി പ്രൂഡൻസിൽ എന്താ പറയുന്നത് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ഓൺ ലോസസ് ആൻഡ് നോട്ട് എനി ഗെയിംസ് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന കാര്യമല്ലേ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ മതി പറയണ്ട ബിക്കോസ് പ്രൂഡൻസ് വയലേറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു ഗെയിനിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്താൽ അത് പ്രൂഡൻസിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യും സോ നിങ്ങൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിൽ പറയണ്ട നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിൽ അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ട നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സിൽ അത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട വെൻ എവർ യു റിസീവ് യു അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി മിണ്ടണ്ട സോ കണ്ടീജൻ ലയബിലിറ്റി കണ്ടീജൻ അസെറ്റ്സ് ആർ സെയിം തിങ് രണ്ടും സെയിം കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് മാനർ പക്ഷെ കണ്ടീജൻ ലയബിലിറ്റി ലയബിലിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യും കണ്ടീജൻ അസെറ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യില്ല പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രൊവിഷൻ നമുക്ക് ആ ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്കറിയാം നമുക്കത് റിലയബിളി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതാണ് പ്രൊവിഷൻ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബേസിക് ഐഡിയ ഓഫ് എ എസ് ട്വൻറ്റി നയൻ ഇത് മൂന്നും ആണ് ബേസിക് ഐഡിയാസ് ബിഹൈൻഡ് എ എസ് ട്വൻറ്റി നയൻ ഫേർദർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരുപാട് ഡെഫിനേഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് സോ ദ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓഫ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇസ് ദീസ് തിങ്സ് സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗെറ്റ് എ ബേസിക് ഐഡിയ ആൻഡ് എ ക്ലാരിറ്റി റിഗാർഡിംഗ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ബൈൻ provisions conditions assets and conditional liabilities thank you